আমাদের চ্যানেলে অভিমত অনুষ্ঠানে সরাসরি যোগ দিয়েছেন সর্বশেষ পরিস্থিতি একটু জানতে চাই আপনার কাছ থেকে পাকিস্তানের এখন পর্যন্ত যেটা দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের যে দূতাবাস রয়েছে ইসলামাবাদে এবং উপদূতাবাস রয়েছে করাচিতে সেখানে যথেষ্ট নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে এবং পুলিশ রেঞ্জার মোতায়েন করা হয়েছে প্রয়োজনে সেনাবাহিনীও সেখানে দায়িত্ব পালন করবে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোনো রকমের আমরা গাফিলতি দেখি না এবং দূতাবাসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে উনি এখন পর্যন্ত তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মোটামুটি ভাবে খুশি हस्तक्षेप कर डिप्लोमेटिक नम लंघन करा देखें स्पष्ट भावनैतिक शिष्टाचार बहिर्भूत एक आचरण कारण पाकिस्तान अभ्यंतरे जो तालिबान विचार है टीटीपी विचार है সেখানে কিন্তু বাংলাদেশের কোনো নেতা নেত্রী কোনো মতামত রাখেন না বা বাংলাদেশের পার্লামেন্টে রেজলিউশন নেবার মতো কোন ধরনের আমরা এর উদাহরণ দেখিনি সেদিক থেকে নাজাম সেটি বলছেন যে এটি অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছে এটি হচ্ছে একজন সিনিয়র সাংবাদিকের মতামত অন্যদিকে রেজলিউশনটি পাশ করা হয়েছে সেখানে আপনি জানেন যে পিপলস পার্টি এবং এম এম তারা এটি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সেখানে খুব কৌশলের সঙ্গে এই বাক্যটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে যে আমরা এই শোক প্রস্তাব গ্রহণ করছি এটি বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি কোনো হুমকি নয় বা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ নয় এটি হয় না এটি একটি কন্ট্রাডিক্টরি মতবাদ এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে মোটামুটি ভাবে পাকিস্তানের যে নাগরিক সমাজ এবং মিডিয়ার যে আলোচনা সেখানে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে তারা সবাই মনে করছেন যে এখানে পাকিস্তান जंगी हमलार अभिजोग रही तो क्षेत्र शुद्ध बांगलेश दूतवास नये पाकिस्तान तो प्राय चल्लिस लक्ष बांगाली आतुकु निरापत्ताहनत भुगतान ये मुहूर्ते পাকিস্তান পিপলস পার্টি যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিল বা তার আগে পারভেজ মোশারফ যখন ছিলেন তখন বাঙালিদেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছিল এবং বাঙালিদেরকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রেও বিধি নিষেধ ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কিন্তু নওয়াজ শরীফের সরকার এসে পড়ার পরে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে জমাতে ইসলাম ক্রমাগত নওয়াজ শরীফের সরকারকে প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য এবং যুদ্ধপরিধিতে যে বিচারটি চলছে এটি বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ নেবার জন্য এবং ওই একই সময়ে দেখা গেছে যে সেই চল্লিশ লাখ বাঙালির উপরে নানাভাবে উৎপীড়ন নিপীড়ন চালানো হয়েছে যেটা আমরা সৌদি আরব বা অন্যান্য দেশেও দেখেছি এবং ওই চল্লিশ লক্ষ মানুষ মোটামুটি ভাবে খুব কষ্টের মধ্যে রয়েছে আর কি তো আমার শেষ প্রশ্ন আপনি কি মনে করেন যে মানে সামগ্রিক পরিস্থিতি কি এই প্রস্তাবটি পাশ হবার পর কি বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের যে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে তো এটি থেকে উত্তরণের আসলে কি পথ কি উভয় দেশ খুঁজছে বা আদৌ কি এই সম্পর্ক উন্নয়নের কোনো সম্ভাবনা আছে সাম্প্রতিক সময়ে আসলে এই সম্পর্কটি ছিন্ন করা এই মুহূর্তে কৌশলগত ভাবে পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব নয় কারণ পাকিস্তান তালিবান আক্রান্ত একটি দেশ সেখানে যে সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে বড় বড় শিল্প কারখানা তার মালিকরা বাংলাদেশে তাদের ব্যবসা স্থানান্তর করেছেন এবং পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে এটা হয়েছে কাজে এই মুহূর্তে কিন্তু বার্গেনিং পয়েন্টে দেখতে গেলে পাকিস্তানি দুর্বল জায়গায় আছে কারণ তার সেরা ব্যবসায়ীরা এখন বাংলাদেশে তাদের শিল্প কারখানা গড়েছেন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি এবং ইত্যাদি ফলে বাংলাদেশ তার পক্ষ থেকে যেহেতু যথেষ্ট করে ফেলেছে এবং এত কিছু করার পরে একজন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধের মৃত্যুদণ্ডের পরে এরকম একটি প্রতিক্রিয়া দিয়েছে যেখানে তাদের অনুতপ্ত হবার কথা সেখানে নিশ্চয়ই টানা পর্যন্ত হবেই এবং 
कमनवेल्थभुक्त तर भूमिका रही भूमिका रखते बोझनिक क्षेत्र तृत्य पक्ष के आमंत्रण मध्य आलोचना ठीक कर भलो है तब अवश्य एखतियार तो रही है ओ आई सी जिसघ जे क्यों ए विषय कथा बोलते जिज्ञेस करते पाकिस्तान के तुम्हारा क्यों बांगलेश सार्वभौमत बिोधी एरक एक रेजल्यूशन नहीं तुम्हारा क्यों बांगलेशर अभ्यंतरीण विषय कथा बोले तब पाकिस्तान जेहेतु तरह व्यवसायी एन बांगलेशे रही है पाकिस्तान चाय नवाज शरीफे सरकार चाय तरह व्यवसा बृद्धि करते से कारण मन है जो बांगलेश सरकार संगे पाकिस्तान सरकार मोटामुटी समझोतार दिखे ही आसार चेषा कर আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটা বিরতিতে যাব আপনি যদি থাকেন পরবর্তীতে আমার অতিথিদের সুযোগ থাকবে কথা বলবার জন্য বিরতির পর ফিরে এসে আমরা অভিমত অনুষ্ঠানে দর্শক আপনাদের সাথে যোগ দিব আমাদের সাথে থাকুন अपनारा देखें साम्प्रतिक इश्यू नहीं टक शो अभिमत हेलो अम्मा ओषुद खाई বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি অভিমত অনুষ্ঠানে দর্শক আপনারা দেখছেন অভিমত আমরা কথা বলছি সাম্প্রতিক বাংলাদেশ নিয়ে আলিয়ার হোসেন আমরা মাসকাউত হাসানের কাছ থেকে পাকিস্তানের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানলাম এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের দিকেই উভয় দেশই একটা গন্তব্য খুঁজছে তো এই গন্তব্যের আসলে পথটি কি হতে পারে डिप्लोमेटिक टीम मन के प्रश्न कर यूनिटेड नेशन थार्ड पार्टी थार्ड पार्टी अत बड़ मैटर नाई स्टेजे आज दुईटा कान्ट्री डिप्लोमेटिक टीम एक टेबिले बस ले मिचुअल अंडारस्टैंडिंग मध्य मेनटेन करते तब यह स्टेटमेंट जमन पाकिस्तानों जी क्षेत्र कर प्राइम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दिए बेपार मैं ये सैड Pakistan I am telling for Pakistani government as well current and our country government that the way they are behaving it's not a professional behavior or attitude in the global village at this current circumstances karon ekta rashtriyo nayak ba rashtriyo korta hisebe tader kothar samjhotay aro beshi diplomatic aro beshi nomoniyo ebong shohardopurno howa uchit chilo Pakistan ek parliament e ekta comments korteo pare hasino eta ke sundor bhabe ekta comment diye dite parto je listen e bhabe protirodhmulok na diye ba डिप्लोमेटिक टीम दिए बोलते हटात कर एक स्ट्रंग कमेंट दिए फिले क्योंकि फिराना जाए ना जो पाकिस्तान करते करसी तो यह स्ट्रक कमेंट आगे तरह एक मान बस मेनटेन कर कमेंट कर गणजागरण मंच जमन बांगलेश गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएट टू पाकिस्तान डिप्लोमेटिक टीम नट बांगलेश सीटीजन एम हाई कमिशन ओखने गए अटैक करी घेरा करी सेम थिंग उल हैपन टू पाकिस्तान ह्वाट उल हैपन दिचुएशन उल बी मोर वर्स थैंक यू सामसुल आलम चौधरी आनी सम्भवतः मास्कत अहसान के प्रश्न करते चेहरें उन्नी आ टेलिफोने के प्रश्न करते हैं टिक सम्पर्कानोड़ने पाकिस्तान सरकार की नवाज शरीफ सरकार की 
বাংলাদেশের সরকারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবে না তারাও ঘুদ ধরে বসে থাকবে আসলে নওয়াজ শরীফ এবার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলাদেশ এবং ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বৃদ্ধির ব্যাপারে চিন্তা করছেন উনি কিভাবে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক দিকটাকে শক্তিশালী করা যায় সেটা চেষ্টা করছেন ওনার মনোভঙ্গি আমার কাছে এখন পর্যন্ত ইতিবাচক মনে হয়েছে কিন্তু মাঝখান থেকে ইমরান খান আসলে যে স্টেটমেন্টে দিয়েছেন যে কাদের মোল্লা নির্দোষ যেখানে চৌধুরী নিসার বলছেন যে কাদের মোল্লা আমাদের সমর্থক ছিলেন মানে কন্ট্রাডিক্টরি হয়ে যাচ্ছে না যে একজন বলছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে উনি আমাদেরই লোক ছিলেন সাহায্য করেছেন আর ইমরান খান বলছেন যে উনি নির্দোষ ছিলেন তো এতে করে হয় কি যে ইমরান খানের মতো মাপের একজন নেতা যিনি এর আগে বাংলাদেশের কাছে ক্ষমা চাইতে চেয়েছেন বলেছেন অনেককে একাত্তরের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে এতে করে জামাত এবং টিটিপি এরা হয় কি এরা প্রশ্রয় পেয়ে গেছে এবং আপনি যদি লক্ষ্য করেন দেখবেন যে যখন পাকিস্তানে বন্যা হয়েছে তখন কিন্তু বাংলাদেশ থেকে ত্রাণ সামগ্রী গিয়েছে একটা সম্পর্কের ভিত্তি ওখানে রচিত হয়েছে একাত্তর বা পঁচাত্তর এই সমস্ত ইতিহাসের ক্ষতগুলো থাকা সত্ত্বেও যেটা কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ঘটে থাকে তো নওয়াজ শরীফের আমার মনে হয় যে ইতিবাচক মনোভঙ্গি থাকবে উনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এটাকে একটা ইতিবাচক দিকেই নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে তবে যে ভুলগুলো মাঝখান থেকে হয়ে গেল সেখান থেকে যেটা দেখা যাচ্ছে যে একটা স্টেট অফ ডিনায়ালের মধ্যে পাকিস্তান বসবাস করছে আপনারা তো জার্মানিতে দেখেছেন যে সেখানে নুরেম্বাগ ট্রায়াল হয়ে যাবার পরে জার্মানরা এখন কি সুন্দর সভ্য জীবন যাপন করছে দিন যেদের ভুলটাকে স্বীকার করে নিয়ে ওইখানেই সম্ভবত পাকিস্তানের একটি অংশ পুরো অংশ নয় একটি অংশের সমস্যা যে তারা সেই একাত্তরে যে গণহত্যা করেছে সেটা স্বীকার করতে চাইছে না এই স্টেট অব ডিনায়াল থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে আমার মনে হয় না যে এটা কোনো বড় সমস্যা আপনি কি কোনো প্রশ্ন না আমার মন্তব্য হচ্ছে উনি যে কথাটা বললো যে আজকে এইটা ব্যাপারটা আসলে অনেক সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছে কিংবা হওয়ার উপক্রম তার কারণ হচ্ছে পাকিস্তান আজ পর্যন্ত ক্ষমা চায়নি তো ওই যদি ক্ষমাটা আসলে পাকিস্তান চাইতে পারত কিংবা চাইতো তাহলে কিন্তু আজকে এই কমেন্টটা এতদূর আমাদেরকে নিয়ে আসতে পারত না তো আমার মনে হয় আসলে পাকিস্তান এই সময়টা এসেছে আজকে তারা এই ইনিশিয়েটিভটা নেওয়ার মাধ্যমে যে এখন তাদের আসলে আমাদের আমাদের কাছে ক্ষমা চাওয়াটা তাদের জরুরি হয়ে গেছে আরেকটি নতুন দাবি কিন্তু জোরালো হয়েছে নানা মহলে যে গণহত্যার জন্য পাকিস্তানকে আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে তো পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ আসলে কি চায় বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম যারা একাত্তরের পরবর্তী প্রজন্ম তারা কি চাইছে যে বাংলাদেশের সাথে ওই গণহত্যার বিষয়গুলো একটি সমাপ্তি সমাপ্তি ঘটিয়ে আনুষ্ঠানিক দুঃখ প্রকাশ করে বাংলাদেশের সাথে আবার একটি সুসম্পর্ক তৈরি হোক পাকিস্তানের সাধারণ পাকিস্তানি নাগরিকদের মধ্যে আপনি কেমন প্রতিক্রিয়া দেখছেন পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে একেবারেই বিপরীত প্রতিক্রিয়া আমরা এতক্ষণ যা নিয়ে আলোচনা করলাম তারা বলেছে যে বাংলাদেশে যদি অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হতে পারে মানুষ বিয়াল্লিশ বছর পর ন্যায় বিচার পেতে পারে তাহলে পাকিস্তানে এই যে প্রতিদিন টিটিপি হামলায় অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে এ তো আরেক গণহত্যা এর বিচার আমরা কেন পাচ্ছি না তো তরুণরা দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানে যেহেতু স্টেট অফ ডিনায়ালের মধ্যে থাকার ফলে ইতিহাসে এটাকে পাক ভারত যুদ্ধ ইত্যাদি ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে সেই সত্যকে আড়াল করে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের সত্যকে আড়াল করে বা গণহত্যার সত্যকে আড়াল করে সে কারণে তরুণরা জানতো না পরে ইন্টারনেট উন্মুক্ত হবার পরে তারা জেনে গেছে সত্যটা এখন সত্য যখন জেনে যায় তার অন্য তখন তাদের মধ্যে অবশ্যই আগ্রহ থাকে যে ওই ক্ষতটাকে জোড়া লাগানোর এবং ক্ষমা চাওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তানের নাগরিক সমাজের মধ্যে যথেষ্ট উদ্যোগ রয়েছে এবং তরুণরা কিন্তু বাংলাদেশকে সাকসেস স্টোরি মনে করে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং পাকিস্তানের অনেক তরুণই এখন চাকরি নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করছে সেই দিক থেকে নাগরিক সমাজে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমস্যা নেই পিপলস পার্টি এম কিউ এমের মধ্যে সমস্যা নেই এমনকি এই যে পিএমএল এন নওয়াজ গ্রুপের যে যারা ভোট দিয়েছেন এই শোক প্রস্তাবে তাদের মধ্যে অনেকেরই কিন্তু ইচ্ছে ছিল না এরকম ভোট দেওয়ার কিন্তু ফ্লোর ক্রসিং করা যায় না সংবিধান অনুযায়ী যে বিলটা ওঠে ওই পক্ষেই সবাইকে ভোট দিতে হয় জন্য অনেকে বাধ্য হয়ে ভোট দিয়েছেন কিন্তু আসল মাথা ব্যথাটা ওই ঘুরে ফিরে জামাত এবং 
टेलीविसने पक्ष फिर अतिथि प्रसंगे इतिमदे जो घोषणाटी एस छब्बीस डिसेम्बर थे नय जानुर पर्त बांगलेशे जे निवाचन एक मौसम एवं जे निवाचन इतिमदे एक सौ चुवान्न टी आसने आवी लीग मान जोटे प्रार्थी बिना प्रतिद्वंदित निर्वाचित हो गए बाकी आसनगुलूते आगामी पांच तारीखे निर्वाचन हो तो कारण छब्बीस डिसेम्बर क्योंकि सें बाहन नियोग नामान आनी सामसुल आलम चौधरी आनी कि देखें गोटा गोटा जिन हाइस्ट्रेस बोध मन जे पार्टी गणतंत्र पूजारी दावी कर गणतंत्र बांगलेश चेतना गणतंत्र चेतना समाजतंत्र चेतना अवश्य चेतना करता स्वाधीनता संग्राम समय चेतना शब्द सुनी नहीं अच्छा जाक से कल से पार्टी एन गणतंत्र के खबर दी से इलेक्शन नहीं तरह जिस समस्त साउल सातुरी चलते से एरशाद के लिए जिसमस्त कांड कारखाना चलते एरशाद सहकर्मी के धरे पकड़ा प्लें तुले पाठिया देवा यूट्यूब दे इंटरव्यू दि अदर डे आई हार्ड फ्रम सम बडी तो प्रत्येक जिन जिन मन हा मन मत कि कथा जा पसंद करब किए मतमतफलन तो उभय राजनीतिक दल संघात अंतर्द्वंद ये साधारण मानुषे तो समर्थन नहीं जन के साधारण मानुष निर्वाचित कर खराब उदाहरण नब्बे गणतानिक जोर भेसे गणतानिक जोर मध्य प्रवेश कर प्रधान बिोधी दल विहन एक इलेक्शन रकम क्षमत आरोप फिर आसा जाए कि तो प्रधान बिोधी दल दाबी से नब्बे चेतनार जो सबग दल नहीं सबग राजनैतिक जोट नहीं चेतना तैरीय तत्वधायक सरकार निर्वाचन करब से निवाचन मध्यमे जिन आसबें क्षमत शासन करब से तीन जुटे रूपरेखा छो तो तीन जुटे रूपरेखार मध्य मध्यखने एक बार छियान्ब्बे विएनपी से लंघन करल लंघन कर निजस्व पद्धति एक निवाचन दिए पंद्रह बीस दिन से पार्लामेंट के राखल तरा आंदोलन फिर तत्वधायक सिसटेम हुसट खेते हलो आरोपी सेकेंड टाइम एक बार पावर छो शेष बारे मत वारे थका अवस्था आरोप पावर आसार जो किलो विचारपति बयस बढ़ाल निजस्व राष्ट्रपति के दिए तत्वधायक सरकार गठन करल तो क्षमता थार्ज बांगलेशर राजनैतिक दलगुलो हेन को पथ नाई तरा करे ना निजे सिसटेम कर आसपे आरोप उठा शेख हासार गवर्नमेंट जो आवी लीग सरकार आवी लीग सरकार गणतंत्र नब्बे जो फाइट कर लो छियान्ब्बे ते फाइट करल से आंदोलन विपरीते गए कि संविधान पंद्र संशोधन एने आर तत्वधायक विहन एक इलेक्शन खाड़ा करा क्यों बांगलेश प्रेक्षापटे आनी देखें 
এখনো বাংলাদেশে সেই বিশ্বাসটা আসেনি রাজনৈতিক দলের প্রতি অপর রাজনৈতিক দলে যে আপনাকে ক্ষমতায় রেখে ইলেকশন করে আমি আবার ক্ষমতায় যেতে পারবো সেই বিশ্বাসটা এখনো আসেনি যেখানে আমাদের দুই নেত্রী একসাথে বসে কথা বলেন না দুই নেত্রী একসাথে বসে সালাম বিনিময় করেন না শুধু ঈদের সময় কার্ড বিনিময় করেন নববর্ষের সময় পিএস দিয়ে কার্ড বিনিময় করেন দেখা হলে কথা বলেন না আমাদের রাজনৈতিক শিষ্টাচারের মধ্যে সেই মহত্ব গুণটা নাই সেখানে আপনি কি করে বিশ্বাস করেন যে আপনি প্রধানমন্ত্রী থেকে ইলেকশন দিবেন আর আমি ক্ষমতায় যাব আমি তো সেটা বিশ্বাস করতে পারছি না এই জন্যই আমার আন্দোলন আর আপনি ক্ষমতায় থাকার জন্য আপনার সেই ছল চাতুরি এখন আমি আপনার কাছে একটু আসতে চাই রুমান যে কেউ তো আসলে মানবেন না যে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বে থেকে খালেদা বিরোধী দলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া মানবেন না যে নির্বাচন হোক তো আবার যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে তাহলে বর্তমান যে আওয়ামী লীগ তখন তিনি হয়ে যাবেন শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় নেত্রী হয়ে যাবেন তো তিনিও তো মানবেন না যে খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থেকে নির্বাচন তাহলে উত্তরণের কি আদৌ সাধারণ মানুষের কি এই জায়গা থেকে মুক্তি নেই দেখেন আসলে খুব সুন্দর প্রশ্ন আপনার সাধারণ মানুষে এই ভাবনাটা আমি ভাবি সাধারণ মানুষেও ভাবে যে এখান থেকে কি আসলে উত্তরণের কোনো সুযোগ নেই নাকি উত্তরণের সুযোগ আছে উত্তরণের সুযোগ আছে যদি যখন সাধারণ মানুষ তাদের নিজেদেরকে তারা নিজেরা এডুকেট করবে তারা নিজেরা যখন সচেতন হবে যে তাদের রাইটটা কি তারা আসলে কি চায় তারা কি আসলে চায় এই এই যে তথাকথিত কয়েকটা রাজনৈতিক দল আছে বিশেষ করে দুইটা প্রধান এবং বিরোধী দল এদের আন্ডারে কি তারা চায় না নতুন কোন তারা শক্তি চায় কিংবা নতুন কোন নতুন কোন দল চায় এটা যদি তারা ভাবতে পারে এবং বাংলাদেশের আমাদের যারা সাধারণ জনগণ আছে তারা যদি সহনশীল হয় তারা যদি রেশনাল সেই রেশনাল থিঙ্কিংটা তাদের মধ্যে আসে দল তৃতীয় শক্তির কথা আপনি বলছেন আমি আমি বলছি তৃতীয় শক্তির কথা কারণ ঘুরে ফিরে দেখা যাচ্ছে এখানে দুটো জিনিসটা দুটো জিনিস দুইটা দল ব্যবহার করছে একটা হলো একটা দল ব্যবহার করছে যে স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ যেটা আসলে আমার কাছে শুনতে খুবই ফানি শোনায় যে স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ বলতে আমার কাছে কোনো কিছু মনে হয় না সবাই আসলে স্বাধীনতার পক্ষে এই কারণে স্বাধীন সবাই বাংলাদেশে বাস করছে আরেকটা দল আরেকটা গ্রুপ ইউজ করছে যে আপনার ইসলামিক সবাই স্বাধীনতার পক্ষে না এখনো তো কিছু কিছু লোক আছে কিছু লোক কিছু লোক আছে তারা অপরাধী তারা অপরাধী তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদেরকে বিচারের ব্যবস্থায় আনা হচ্ছে যদিও এই বিচার ব্যবস্থাটা আজকে কন্ট্রোভার্সিয়াল ইন্টারন্যাশনাল আপনার লেভেলে তো এখন আসলে মানুষ যেটা বুঝতে পেরেছে সাধারণ জনগণ বাংলাদেশে যে জিনিসটা চলছে সেটা হচ্ছে যে ক্ষমতার রাজনীতি বাংলাদেশে যখন একটা সরকার একটা একটা দল একটা সরকার গঠন করে তখন তারা আসলে মানুষের সেবা করে না তারা মানুষের সেবক নয় যেটা আমরা আজকে ইংল্যান্ডে আমরা দেখি ইংল্যান্ডে যখন একজন এমপি হয় তখন সে এমপি হয় মানুষকে সেবা করার জন্য তারা বলে উই সার্ভ তারা বলে না যে আমরা মানুষকে ডিক্টেট করি আমরা মানুষকে আমরা ক্ষমতায় আমরা মানুষের সব ক্ষমতার অধিকার আমাদের হাতে কিন্তু বাংলাদেশে সেইটাই মনে হয় যখন চেয়ারে বসে কেউ প্রধানমন্ত্রী হয়ে কিংবা এমপি হয়ে তখন ভুলে যায় আসলে যারা তাদেরকে ভোট দিয়ে এই জায়গায় এনেছে এই কারণে আজকে আওয়ামী লীগ এককভাবে একশো চুয়ান্নটা সিট পেয়েছে নির্বাচন আমি ইউনিভার্সিটিতে আমি নির্বাচন করেছি আমি জানি যে